Що буде після F-16? Які американські та французькі літаки та вертольоти можуть посилити армійську авіацію України? НАТО з цим питанням не справило. Да справиться. Сьогодні 42, завтра 142, післязавтра 242. Як у нас деякі говорять, ну це не паличка-виручалочка, да він не окаже вліяння существенного на ход бойових дій. Да окаже. І существенне окаже. Нагадаємо, що командувач сухопутних військ України генерал Сирський в інтерв'ю агентству Reuters розповів, що Києву потрібно більше військових літаків для ведення бойових дій. Як приклад подібної техніки він назвав американський штурмовик А-10 та ударні вертольоти Apache, Super Cobra та Black Hawk. Згодом командувач повітряних сил Збройних сил України генерал Микола Лищук доповнив цей список згадкою про французькі винищувачі Міраж 2010. Проте підкреслив, що пріоритетом залишається отримання від західних партнерів багатоцільових винищувачів F-16. Це дозволить завоювати перевагу в повітрі, а після цього вже можна розглядати варіанти штурмової авіації та ударних гелікоптерів. Україна справді потребує до оснащення та подальшого перезброєння армійської авіації. І після отримання F-16 питання про додаткову техніку від партнерів, щоб посилити наші позиції на полі бою, може гостро постати на порядку денному. То виселять гражданських ліц з 30-кілометрової зони та обязанності і е, правительства України, і обязанності, кстати, того же окупаційного російського режиму. Тобто 30-кілометрова зона вдоль лінії бойового сопрекосновення – це найпасна зона, це е, бойовий радіус роботи большинства средств поражения армейской артиллерии. То есть, потому, можно сказать, уже запоздалые действия наших властей по выселению гражданских лиц. Это надо было раньше делать. Но лучше позже, чем никогда. Потому здесь ничего предосудительного однозначно нет. И ни о чем это не говорит. Просто опаздывают с некоторыми решениями. Наступательные действия россиян, так они не прекращались, они продолжаются уже второй год. Примерно где-то с января прошлого года россияне пытаются давить и собираются, по крайней мере, двигаться в сторону Купинска. Эти попытки россиян из-под Валуи, к Валуйке, это Россия недалеко, там 70-80 километров севернее вдоль Оскола, основной военный хаб российский, потому для них из-за короткой плеча поставки военной амуниции в сторону Купенска, оптимальный вариант для наступления. Количество войск, которые в этом направлении, где-то до 50 тысяч российских военнослужащих, плюс техника, плюс авиация, в основном базирующаяся на ростовских и воронежских аэродромах, плюс артиллерия в достаточном количестве, та, которая есть, ну и, естественно, техника, которая ждет на данный момент просто устойчивой морозной погоды, тяжелую технику, по этим грунтам во влажном состоянии не протащить, она работать не сможет. Потому будут ждать более-менее устоявшейся погоды и продолжать дальше наступательные действия. Это одна из, один из вариантов, это третий, третий, третья декада января, то есть где-то уже после крещенских морозов. Я думаю, если они установятся, опять же, все зависит от погоды, здесь сложно спрогнозировать. Около нулевая температура не даст определенных положительных моментов. Только отрицательная, примерно градусов 10-15, которые простоят полторы-две недели, даст какой-то какой положительный эффект для движения техники. Во всех остальных случаях россияне просто не смогут ею пользоваться, но она для нас будет хорошей целью. Там достаточное количество сил, средств для уничтожения российских войск, Мы прекрасно понимаем, что э, создали с одной стороны как раз этот полигон для уничтожения в районе э, Купенска, понимая, что для россиян это такой лакомый кусочек э, в, по, в попытке двигаться хоть где-нибудь, э, тактическое какое-то преимущество э, свое э, реализовать. Купенск, Купенск узловой, следующее на юг от Купенска. Населенный пункт Купинск-Узловой – это большая узловая станция железнодорожная, которую россияне тоже хотят использовать как военный хаб, примерно так, как и в Алуйке, на расстоянии где-то под 80 километров, как раз один танковый переход по, по максималу. По, по железной дороге для россиян намного удобнее перебрасывать войска, военную амуницию, потому 
они будут однозначно пытаться по левому берегу Оскола, не по правому. То есть Харьковщины как таковой, по большей территории Харьковщины в этом смысле ничего не угрожает от этой группировки. Они mm -hmm. будут пытаться двигаться по левому берегу Оскола, там часть Харьковской области, но реально это уже Луганская. Начинается луганское направление, потому харьковчанам, харь, жителям Харьковской области тут, в принципе, на, надо понимать саму диспозицию. Ну а Харьков, Харьков у нас под ударами российских дальних средств поражения, ракет типа С-300 из-под из Белгородского аэродрома. Ну пытаемся до них достать, но это надо слишком много до дальних средств поражений. Слишком много. Скажите, будь ласка, данный... вот эти вот легенды о, щодо о, высадки о, десанту. Я неодноразово читала, что планы высадить десант в тылу десь, и что на Харьковщине. Это технически возможно с той системой ППО и количеством враженных российских летаков и гелікоптерів, которые там біля лінії фронту десь опиняються. Дело в том, что десант, десантом называется очень много мероприятий ага. и действий, потому что десант, десант, ну, рознь. Того десанта, который был на Гастомель, конечно, там нигде не будет. Недостаточное количество у россиян механизмов по переброске, но и у нас плотность ПВО довольно-таки серьезная, особенно, особенно в районе фронта, особенно армейское ПВО. Даже ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, не дадут возможности россиянам выполнить эту задачу. Мы беспилотники перехватываем, что нам завернуть в, так сказать, в покрывальный саван парашюта десантников. То есть это нереально. Десант, это если с парашютом, если десант имеется в виду, допустим, с помощью вертолетов, вертолетный десант для переброски определенного количества военнослужащих через линию обеспечения, через минные поля через фортификационные сооружения. Возможно, но опять не в большом количестве. То есть это максимум, что это может быть, это диверсионно-разведывательные группы. Но вот один, одна вертушка может перебросить там от 8-12 человек через линию фронта. Опять же, большая проблема в одну сторону и очень большая в обратную. Практически нереально. Билет в один конец. ДРГшки российские заходят, как и наши, работают в оперативном тылу у противника. Российские также заходят с целью определенных действий. В основном разведка, доразведка, корректировка и подтверждение артиллерийского огня. Что до літака А-50. Сегодня новая информация. Российский пропагандист говорит що за... про загибель щонайменше 11 льотчиков. Наталья Гуманюк вчера сказала, что в связи с сбитием этого літака потужность ракетных атак по Украине деякий час відтермінується. Прокоментуйте одне и інше. Как вы оцениваете... А, еще третья теза вчера была про то, что F-16 мог сбить А-50. Эти три, три тези щодо А-50. Ну, если погибло, если оба экипажа погибли, так это больше примерно около трех десятков человек. Mm -hmm. На 50 около полтора десятка. Это точно отминусовалось. И однозначно на Ил-22, даже если он сел, там несколько членов экипажа точно будут отминусованы, так как достаточно серьезные боевые части у любой ракеты, которая бы не использовалась. Потому здесь надо увеличивать, ну как минимум в полтора, может быть и в два раза количество уничтоженного личного состава. И причем в больших погонах. Почему? Потому что это командные пункты и один и другой. Один воздушный, второй наземный, где управляют в основном уровня полковника и генерала. Потому, я думаю, мы этот список еще увидим. Уничтожить эти борта могли несколько средств, которые у нас есть. Это в основном это С-200, старая советская ракета, дальность 250 километров. С МТ есть основная дальность 100-120, но есть С МТ, ракета Астер-30, которая идет за 200 километров. Та, та же самая Патриот, блуждающий Патриот тоже мог отработать. Ф-16 не исключено. Дело в том, что некоторые пуски ракеты, работа ракетами по земле уже квалифицируется как работа с самолетом. То есть это имеется в виду управление ракет. Некоторых, по крайней мере, наземных средств были поражены такими ракетами. Почему россияне и говорят о том, что работают уже Ф-16? Это может быть не только Ф-16, Грипен. 
это может быть Еврофайтеры, неважно, то есть какой-то из натовских самолетов, ракета ИМ-120Д, дальность 180 километров, она могла отработать по этим, по этим самолетам, плюс была подключена, скорее всего, система радиоэлектронной борьбы, это постановщики помех, так называемые электронные фальш-цели, которые прикрыли выполнение боевой задачи ударными ракетами.